I've spoken yesterday about the so-called hindrances of the collected mind. So I would like to introduce today the collected mind. Takže včera sme si hovorili o tých prekážkach, to je sústredenie mysle a dnes by som chcel hovoriť o tej sústredenie mysli. And uh, there are five factors mentioned that are factors of a collected mind that is in contact, that is, uh, has a certain continuity of mindfulness. A je tam určitých 5 faktorov tejto sústredenie mysle, ktoré napomáhajú v kontinuálnej šimnosti. A mind that can hold or be with an object for more than just a moment. Je to mysel, ktorá dokáže udržať pozornosť na tom objekte dlhšie než len chvíľku. And these five factors, two we can do. And three are in result. A, a z týchto piatich faktorov dva sú také, ktoré my môžeme aktívne ako vyrobiť a tri sú tým sledkom. So what are the active ones? Takže ktoré sú tie aktívne? There is one factor which is in the Pali language called vitaka, which means in this context uh, the aiming of the mind on an object. Takže jedna z nich je vitaka v Paličine a znamená to uh, zacielenie mysle na objekt. At some other, in some other context, context vitaka also means thinking. V inom kontexte vitaka znamená aj myslenie. But in this context it means more aiming or you could say if you want to you can try that now uh, if you want to sense the touch of the right foot uh, a v tomto kontexte to viac znamená to zacielenie môžete to vyskúšať aj práve teraz ak chcete uh, cítiť alebo vnímať ten dotyk pravej nohy na podložke so what happens you kind of turn the attention towards oh, where's the right foot ah oh. And you kind of turn towards and then you come in contact with the right foot. Tak čo, čo vtedy urobíte? Vlastne zameriate tú pozornosť na tú pravú nohu. A kde, kde je vlastne tá pravá noha? Aha, tu. Čiže spojíte sa s tou pravou nohou a, a vtedy to začnete vnímať. And then you decide, well, well, I put the attention to feel the touch of the hands. A potom sa rozhodnete, že dám pozornosť na tie ruky, aby som cítil dotyk rúk. So there is this moving towards and aiming it. Takže je to vlastne ten určitý pohyb k tomu objektu, zacielenie na ten objekt. This is Vitaka. To nazývame Vitaka, alebo to je Vitaka. Okay. Aiming only happens when there is a mental energy that can do it. A toto zacielenie sa môže udeť len vtedy, keď máme mentálnu energiu, ktorá to môže urobiť. So for example, in this state of sluggishness or tinnamida this energy often is not there a tak často v tých stavoch tej ospalosti otupelosti alebo stemnosti táto energia nám chýba as in the interview said uh, one person said in the beginning the mind was sluggish and then later it became restless and at least now the restless mind can be moved at least for a short while to the object it doesn't stay there but at least it can be moved jeden na človek na interview povedal že jeho mysl bola na začiatku taká skomalená ostala potom sa stala nepokojnou ale aspoň v tom tej nepokojnosti sa dokázala na chvíľu priblížiť k nejakému objektu this aiming the object can be an art a toto zacielovanie na, na objekt môže byť ešte docela umenie. Especially if it's an object like the movement of the breath or movement of the belly or movement of the chest. Najmä ak sú to také objekty ako pohyb toho dýchu alebo pohyb brucha, pohyb hrudníka. If you have something like this movement of the breath, one way to aim would be like... <laughs> Keď máme ten pohyb toho dýchania, tak jeden zo spôsobov, ako sa na to zamerať, zacieliť, by bol to tak schmatnúť. And then probably it, it will, um, it, it maybe won't flow. 
a to potom pravidelne spôsobí, že ten dých prestane plínuť. So that could be too much force. Takže to, to je potom príliš, príliš veľa síly. But at other times it might be necessary to really draw the mind to the object. Ale v iných prípadoch môže byť na zem nevyhnutné tú mysl doslova pritiahnuť v nejakom But sometimes it can be more a kind of relaxing into. A niekedy to môže byť viac o takom uvoľnení sa do toho. Or allow the mind to drop into. Alebo o to volení, nech sa tá mysl do toho tak pomorí. Uh, or It could be a kind of slowly approaching and then let the breath come by itself. Alebo to môže byť o takom pomalom približovaní sa a potom dovolení nech sa ten dých objaví sám o sebe. Sometimes breath is very shy. Niekedy je to dýchanie veľmi uh, handlivé. So you have to approach it like you approach a shy animal. Slowly, slowly, and then not too close, and then stand, and then just look. And let it do what it does. Takže niekedy musíte to dýchanie, musíte k tomu dýchaniu pristupovať, ako by ste pristupovali k nejakému plachému zvieraťu, pomaličky, opatrne, nepríliš blízko, aby ste ho nevystrašili. And other times this connection can be very straight and you simply connect. A v inom, iných momentoch môže byť to spojenie veľmi také priamo čiare a jednoducho sa spojíte. A and, and connecting, for example, with the physical sensation or the physical sensation of the breath or rising and falling, then that means you connect with the sensation. A to spojenie s tým fyzickým dnemom toho dýchania, napríklad s tým stúpaním kolesného brucha, znamená, že sa spájate s tým, s tým dnemom, s tým pocitom. You don't connect with image. Nespájate sa s nejakým obrazom. You don't connect with, with what is called the form and shape aspect. Nespájate sa s tým, čo nazývame aspekt formy a, alebo tvary. Because these are mental phenomena that might arise with the sensation of the breathing, but it's not the sensation of the breathing. Lebo to sú mentálne javy, ktoré môžu sa vyskytnúť pri tom vnímaní dýchania, ale nie je to ten samotný vnem. You see, we are starting to work with more subtle things. Ako vidíte, začíname sa dostávať k takým jemnejším veciam, jemnejším nuacom. And one of uh, one important thing is to learn to see the difference between a physical sensation and a certain mental uh, parts that are kind of attached to it or going along with it. Jedna z dôležitých vecí je naučiť sa rozlišovať ten fyzický vnem od tých mentálnych súčastí, ktoré ho môžu sprevádzať. You might sense rising falling or some movement there doesn't have to be rising falling but whatever expansion and at the same time there might be an image of a balloon or something môže môže to byť tak že napríklad vnímate ten dnem toho stúpania klesania alebo nemusí to byť ani stúpanie klesanie niekedy to môže byť nejaké rozšírenie napríklad a zároveň vidíte akoby mentálny obraz nejakého navkúceho sa balóna. So nothing wrong with an image arising along with it, but uh, just know what is what. A nie je na tom nič zlé, keď sa tam ten obraz toho balóna objaví, len je dôležité vedieť, čo je čo. And slightly uh, shift attention more to the sensation. A, rather than the image. a zároveň viacej tú pozornosť smerovať k tomu pocitu, k tomu vnemu, než k tomu obrazu. Never, never follow images as an object. Nikdy, Just let them be and let them go. Nikdy nesledujte, nenasledujte obrazy a nepoužívajte ich ako meditačné objekty, len ich uvidíte a nechajte ich odísť. Or People might say, well, my breath, the breath is yellow or golden. 
niekde ja. ľudia hovoria, že, že môj, môj dých je zlatý alebo žltý. So, this is an image. Okay, it might be fun, but don't get excited with it. <laughs> A to je zase nejaký obraz, môže to byť také vtipné, zábavné, ale nenechajte sa tým príliš odlákať. Oh, I can sell my golden bread. <laughs> so, uh, that is aiming at the sensation of breathing or rising and falling. Takže toto je vlastne zacielenie na ten vnem dýchu alebo vnem toho stúpenia, klesania a toho. So in one sitting how often do you think we aim? Takže ako často myslíte, že zacielujeme tú mysel počas jedného sedenia? Once in the beginning and then <laughs> and as na začiatku a je to hotovo. Mm-hmm. And then we stay there forever. A potom už sa tam zostaneme na vždy, či? Maybe but maybe probably not. <laughs> so it could be that we need to aim a few hundred times. I don't know. I didn't count it. Asi to nebude úplne tak. A možno, že potrebujeme to zacielovanie opakovať aj niekoľko stokrát. Neviem, nenápal som to. So this aiming is like making a photograph. It's just for a moment being in contact. Čiže to zacielovanie je ako keď fotíte, robíte fotku. Čiže je to len v tom momente, kedy sa spojím s tým pozorovaným objektom a vytvorím sa. But it's not, or it's not yet the film. Ale ešte to nie je ten ocelený film. This needs the second factor of the collected mind. And this is called Vichara in Pali. Na to potrebujeme ten druhý faktor tej sústredenej mysle, ktorý v Pali čine sa volá Vichara. And this is usually translated as rubbing or staying in contact. A to sa zvyčajne prekladá ako zostať v spojení s tým objektom. So you aim to sense the touch of the hands. Takže zacielite na to, aby ste vnímali ten dotyk rúk. If there is this vichara, this staying in contact, the mind is not slipping away, but it stays there next moment, next moment, moment by moment. A ak tam máme tú vyčaru, tú, tú schopnosť zostať v kontakte, tak tá mysel tam zostane, v tom vnieme ďalší moment, ďalší moment, ďalší And moment. within this time frame of staying in contact, the sensations might stay the same or they might also, might also change and one then can be aware of it. A počas tohto kontakt, predloženého kontaktu, tej mysel s tým objektom, tie vniemy sa môžu, môžu meniť. But it could be that after short time this contact is interrupted. Môže sa tiež ale stať, že po, po určitom čase sa toto spojenie preruší. Maybe because the mind slips in thinking. Môžem kvôli tomu, že sa mysel od, od tú hľadu myslenia. Or maybe the mind is kind of losing the contact. It's not a really lively contact. It's still somewhat there, but at the same time it can plan and remember to do anything. Alebo že sa ten, že tam myslel ten kontakt s tým objektom stráca, že je to tam z časti, ale nie je to úplný kontakt, že tam myslel sa tak od, odchádza do nejakého plánovania, myslenia a podobne. So this is what I call more or less mindful. A toto potom ja nazývam, že som menej alebo viac všímavý. But it could also be that it stays in contact, but still in the background there are some thoughts and some sounds. But still it's in a lively contact. Ale môže byť aj situácia, že ten kontakt je stále živý, napriek tomu, že niekde na pozadí sú nejaké myšlienky alebo zvuky. Often in the beginning it's already something if this lively contact is just for one in breath. From the beginning to the end of the breath. Na začiatku je... je to úžasné, aj keď sa podarí udržať tento živý kontakt počas celého jedného nádychu, od začiatku do konca. And do then, aim and be in contact with the outbreath. A potom zase zacieliť a byť v kontakte aj s tým výdychom. So, 
But this is not something we have to struggle with. It's good to have a direction, but it's also good to be still playful enough. Takže je dobré mať akoby ten smer, ten cieľ, ktorým chceme ísť, ale zároveň zostať v tom taký hravý, voľný. Especially with the kind of how to approach the object and aim at it. Najmä čo sa týka toho, ako sa približovať k tomu objektu, ako na ňo sa cieliť. So you might be aware then of the beginning of a in breath or arising and then an ongoing and an end maybe if you have these two factors. Takže ak máte potom tieto dva faktory, tak môžete byť schopní vlastne spojiť sa s tým začiatkom toho dýchu, potom vnímať ako to beží a potom bude ten koniec toho nádychu pre vás. You might with the time be aware how does the rising or a breath starts, how is it in the middle, how is it in the end. A počasie si možno potom budete schopni uvedomovať, aké to je, keď ten nadých začína, alebo to stúpanie začína, keď prebieha a keď končí. Or you might find out that you don't get the beginning, but you rather just get the end. Alebo možno zistíte, že si nezachytávate ten začiatok, ale skôr ten koniec. Or you get the beginning, but Mind can't can't stay to the end. Alebo naopak zachytíte ten začiatok, ale tam potom tam tam je sa už nedokáže vypočať. Or it's just one short sensation, not more than that. Alebo je to len tak jeden krátky dnem. Or it's many sensation. Alebo mnoho dnem. So it's just as it is. It's not nothing right and wrong. A zase nie je to správne alebo nesprávne, je to len také, aké to je. OK, so that's about these two factors. Takže to by bolo k týmto dvom faktorom. Aim and don't overshoot the object. Cielte, ale neprestrelte to. What is meant with this term overshooting? Čo mám na mysli tým neprestreliť? Overshooting happens when the meditator has a certain idea of how the breath should be or was just before and is expecting it without knowing it. To prestrelenie znamená, že meditujúci má určité očakávanie, ako by ten dých mal vyzerať na základe toho, aký bol predtým a očakáva, že znovu bude to istý, ale neuvedomuje si to. And then will not really come in contact with the true sensation. A to nám ale zabráni spojiť sa s tým skutočným vnemom, ktorý tam je. I give you an example. Dám vám príklad. When observing rising and falling of the dome, which I did a lot. Keď som pozoroval to stúpanie klesanie ducha, čo som teda robil veľa veľa. At one point I was aiming for sensations there and I couldn't find it. And then I got somehow confused and tight. V jednom momente som cieľil na tie dnemi tam, v tom duchu, ale nenašiel som ich. Zostal som z toho taký zmetený. Didn't know what to report in the interview. Nevedel som, čo mám povedať potom na tom interview. And this went for two days. A tak toto bolo dva dny. And after two days I found out it's not rising and not falling. A po dvoch dňoch som zistil, že to nie je stúpanie. It's just stiff. Že tam nie je stúpanie a klesanie, že je to také stúpnuté. It's just stiffness. That's fine. And I could contact it again and just sense stiffness. But this is something I did not expect and I thought this must be totally wrong. A tam som zrazu uvidel, že aha, čiže tu je vlastne stúpnutosť a už som sa potom s tým vedel spojiť, ale bolo to niečo, čo som neočakával, takže som automaticky predpokladal, že to je zle, že to je zlý vňam. So it's about just observing what is and not about right, proper breathing. Čiže je to naozaj o tom pozorovaní toho, čo tam práve je, a nie o tom nejakom správnom dýchaní. OK, now let us now shortly touch the other three factors. 
Musíme sa teraz ešte tých ďalších troch faktorov sústredenej mysle. If the mind for a sustained period can aim and contact the object. Ak tá mysel môže po určitú dobu zacieliť a zostať v kontakte s tým objektom. And this doesn't mean, for example, with the breathing or rising and falling, it has to be just a small area. We can be in contact also with the whole body breathing or with the whole upper part of the body breathing. Still there is contact. A neznamená to, že musím byť v kontakte len s nejakou malou časťou v tom bruchu. Môže to byť kľudne celá oblasť toho brucha alebo aj hrudníka do pozorovaní toho. So if there is contact and a sustained attention, what naturally happens, but we can't force that, is that a factor called pity or it's sometimes translated as joy or or I don't know what it is. Takže ak je tam kontakt a tá mysel tam zostáva, tak potom prichádza tretí faktor, ktorý ale nemôžeme znásilniť. Objaví sa sám od seba. Nazýva sa PP alebo radosť. It's a kind of being energized. Je to vlastne taký energetizujúci pocit. Joy is not really the best translation. Radosť nie je úplne najlepší preklad. Because it can start with little jerks, knee or the hands jumping or things like that. Without our, without making it by purpose. Môže sa to prejaviť takým nadskočením kolena alebo rúk, bez toho, aby sme to my vedome robili. Or one just might feel like ants crawling and there are no ants. Alebo to môže byť pocit, ako keby po vás lozili mravce, hoci v skutočnosti tam nie sú. Or some feel their hair standing. Alebo niektorí pocit, ako by sa im zježili vlasy. Or it could feel like prickling water arising from some source upwards. Alebo to môže byť taký pocit, ako keby to vás prúdila taká tekutina z nejakého zdroja, smerom nahor, telom. But don't wait for that. It can be any time and can be in different ways. Ale netreba na to nejak špeciálne čakať. Môže sa to stať niekedy a môže sa to stať rôznym spôsobom. And the fourth factor is called sukha, it's called happiness. Štvrtý faktor sa nazýva sukha, alebo šťastie. It's maybe more a kind of contentedness. Možno je to skôr taký pocit spokojnosti, naplnenia. It's a bit more calm than a pity. Je to taký pokojnejší stav v porovnaní s tými. Je to taký pocit uspokojenia z toho, že som skutočne prítomný. A posledný faktor sa nazýva Ekagata. The best translation would be unification of mind. A najlepším prekladom by bolo zjednotenie mysle. Sometimes it's translated as one-pointedness. Niekedy sa to prekladá ako zacielenie na jeden bod. But this somehow for many implies something like being concentrated, one-pointed through effort, but it's not like that. Ale toto by trošku naznačovalo takú koncentráciu na jeden bod, ktorú robíme akoby o ktorú sa snažíme, ale to nie je toto. It's rather that the mind effortlessly sinks into the object and it is not fragmented. Fragmented means it jumps here, it jumps there, it does three things at the same time. But here it is just unified, sinking, peacefully being with the object. Je to skôr naopak, že tá mysel sa tak bez úsilia akoby ponorí do toho objektu a nie je roztrieštená, čiže nepobehuje z jednej veci na druhú, ale takým pokojným spôsobom sa vlastne ponorí do toho objektu. Je taká zjednotená. And in Vipassana it could be that it sinks into one object, but it also can be that it's with one object, another rises, it sinks into that object, and they change and still it is a one object. 
it is a unified mind. A vo vypasaní to môže byť aj tak, že tá mysl sa ponorí do jedného objektu a potom sa objaví ďalší objekt a zase sa ponorí do druhého objektu, ale stále je to ako by tá zjednotená mysl. So at the end I would like to read regarding this uh, quote by Achan Suchito, a British uh, Buddhist monk and author. Receiving joy is another way to say enjoyment. Receiving joy is another way to say enjoyment. To say, to say enjoyment. Prijatie radosti je iný spôsob povedať. He makes this difference of enjoyment. If we go out and enjoy something, yeah, because we meet people and we sing and we have a good time together or whatever. And he, he speaks about receiving joy. This is a joy that comes from within. Cítime sa dobre a, a toto prijatie radosti je ako keby prijatie radosti zvnútra. He says, and uh, samadhi is the art of refined enjoyment. A samadhi je, je umením také zušľachtené, zušľachteného užívania si. It's the careful collecting oneself into the joy of the present moment. A je to pozorné sústredenie seba samého na radosť prítomnej chvíle. Joyfulness means there is no fear, no tension. Radosnosť znamená, že tam nie je prítomný žiadny strach a napätie. No ought to, no it should be. A žiadne malo by byť, alebo mal by som. There isn't anything we have to do about the moment. Nie je tam nič, čo by bolo potrebné robiť. It is just this. Je to len to, čo to je. 